Olá galera do canal, tudo bom com vocês? Eu me chamo Felipe Salles e esse é mais um vídeo do meu canal. Então galera, no vídeo de hoje, como eu falei aí no título do vídeo, eu vou separar, gente, uma planta dupla, tá? Ela é bem pequenininha ainda, tá? Porque foi feita por folha aqui no meu jardim, tá? Ela é a Ikeveria Madiba, tá? É uma Ikeveria rara, tá, gente? Bem carinha. Inclusive, gente, quando é duas cabeças assim, geralmente é mais cara ainda, tá? Mas por que, gente, eu decidi que eu vou separá-las, tá? Porque as únicas é, Ikeverias Madibas que eu tenho no meu jardim, aqui na minha coleção. E, gente, quando há duas plantas, elas têm que dividir os nutrientes. E isso faz reduzir é, a velocidade de crescimento das suculentas, tá bom, gente? Então o que, que eu vou fazer, gente? Eu vou separá-las, tá? Pra quê, gente? Pra que elas é, suguem o seu nutriente e não precisa dividir. Isso vai fazer que a minha Ikeveria Madiba, gente, cresça com mais velocidade, tá, gente? E fique mais forte ainda, tá? Então mais pra frente, quem sabe eu tirando uma folha dela, é, brote uma de duas cabeças, aí sim eu vou deixar. Mas por enquanto eu decidi que eu vou separá-las, tá? Mesmo pequenininhas. Porque eu quero que elas cresçam rápido. Porque, gente, essa mudinha aqui eu fiz através de uma folha, gente. Eu ganhei uma folha de Equevera Madiba. Não achava que ia brotar. Pela minha sorte, brotou, tá bom, gente? Então, eu vou utilizá-la pra fazer essa separação, tá? E aqui, gente, eu comprei um, vários vasinhos, tá? Ó, comprei vários vasinhos. Aqui tem nove ao todo. Todos desse tamanho aqui, ó. Então, gente, eles custaram cada um um real, gente. Cada vasinho desse custou um real. E eu decidi que, gente, que eu vou plantar neles aqui, tá bom, gente? Então, eu vou colocar... Um vai ficar nesse vasinho mesmo. E o outro eu vou passar pra esse vasinho aqui, ok, gente? Então, gente, se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreve aí embaixo. Já deixa o seu like, porque vem muitos outros vídeos com esse tema de plantas, suculentas. Vem muitas dicas, tá bom, gente? Arranjos. Tudo do bom e do melhor pra vocês, tá bom, gente? Então se inscreve no canal pra vocês não ficarem de fora, tá bom? Então, sem enrolação, vamos lá separar essas duas lindezas. Então, gente, aqui tá ela, tá? Esse, esse substrato aqui, gente, tá bem antigo, porque desde quando ela era uma mudinha bem pequenininha de folha, tá? Ela tá aqui, então eu vou já aproveitar e trocar o substrato dela, tá? Ó. Gente, como vocês podem ver, ó, não é uma suculenta que tem muita raiz, tá? Então, gente, eu vou ter que desmanchar um, o torrão aqui, né? Pra... Gente, ela tá muito saudável, tá? Ela tá bem saudável mesmo. Mas eu vou dividi-la pelo motivo que eu expliquei pra vocês aí no começo, tá? Gente, ó, só vou dar um puxão, ó. Separá-la, separaram, gente, com bastante facilidade, ó. Soltou duas folhinhas, tá? Vou pôr pra brotar, gente, porque essas folhinhas pequenininhas, gente, brotam com muito mais facilidade, tá, ó? Então, gente, ó, aqui tem o um caulezinho dela que... Tá vendo esse pontinho branco, gente? Era o caulezinho que tava juntando as duas, tá? Já separaram, tá? Então, aqui, ó, a maiorzinha, gente, eu já vou pôr nesse vasinho aqui que eu já coloquei o substrato e tudo mais. E essa outra, gente, vai voltar pra esse vasinho aqui, tá bom? Então, eu vou, vou, eu vou pausar o vídeo pra trocar esse substrato que já tá bem velhinho e já já eu volto. Vai ser, gente, no instalar de dedo, ó. Então, gente, aqui, ó, substrato trocado, tá? Então, vou aqui, gente, com o cabo da colher, vou abrir um buraquinho aqui e acomodar a minha planta. Então, gente, ó, vocês podem ver que foi bem rapidinho, não tem segredo, gente. É só abrir um buraquinho e encaixar, tá, gente? Vou fazer o mesmo com a outra aqui nesse outro vasinho. Abrir um buraquinho. Encaixar as raízes dela. E dar uma leve apertadinha só pra ela não ficar solta aqui no vaso balangando, né? Então, gente, ó. Então, gente, ficou assim. Minhas duas madibazinhas. As folhinhas que soltaram dela, gente. Eu vou deixar aqui no próprio vasinho dela mesmo, tá? Porque eu sei que brota com bastante facilidade. Pelo menos brotou aqui no meu jardim, tá? Então, ficou assim, gente. Espero muito que vocês tenham gostado, ó. Então, gente, esse foi o vídeo de hoje, tá bom? Até o próximo vídeo, gente. Tchau, tchau.